நண்பர்களுக்கு வணக்கம் ராகு கேதுக்கள் ஒரு முதன்மையான மூல கிரகங்களாக சொல்லப்பட்டன அதனை அடுத்து சூரிய சந்திரர்கள் சொல்லப்பட்டார்கள் கிரகங்களுடைய வலிமை தத்துவத்தின் அடிப்படையில் கேதுவும் ராகுவும் தான் முதன்மையாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் சூரியனும் சந்திரனும் வலுவிழக்கக்கூடாது அப்படி வலுவிழந்தால் அவருடைய காரகத்துவம் கிடைக்காது அப்படி அந்த காரகத்துவம் கிடைக்காதுன்னா என்ன சூரியனும் சந்திரனும் தாயும் தந்தையுமாக நம்முடைய ஜோதிடத்தில் உருவகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் உண்மையும் அதுதான் அதற்கான காரகத்துவம் அவர்களிடம் அவர்களிடம் தான் இருக்கிறது தத்து கொடுக்கப்பட்டவர்கள் தத்து எடுத்தவர்கள் இந்த தத்து கொடுக்கப்பட்டவர்கள் அப்படின்னு வந்துட்டீங்கனாலே அவருடைய ஜாதகத்தில் சூரியன் சந்திரன் நான்கு ஒம்பது இந்த காம்பினேஷன்ஸ் வலுவிழந்து பின்னர் வலுவாகி இருக்கும் சூரியனும் சந்திரனும் நான்காம் அதிபதியும் ஒன்பதாம் அதிபதியும் வலுவிழந்து பின்னர் வலுவாகி இருக்கின்றவர்கள் தத்து கொடுக்கப்பட்டவர்கள் ஆவார்கள் அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் ஒன்றாம் பாவகமான லக்னத்தில் நுழைந்து பனிரெண்டாம் பாவகமான விரயஸ்தானத்தில் விரயமாகிறீர்கள் அப்படிங்கிறது தான் ஜோதிடத்துறை தத்துவம் இப்போது இந்த தத்து எடுத்தவருடைய ஜாதகம் இப்போது இங்கே திரையில் போடப்பட்டிருக்கோம் பாருங்கள் இந்த தத்து எடுத்தவர் ஆறு பனிரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் பிறந்திருக்கிறார் ஆக இவருக்கு ஐந்தாம் பாவகம் கடுமையான பலவீனம் அடைந்திருந்தால் மட்டுமே அவர் அவருடைய ஐந்தாம் பாவகம் கடுமையான பாவத்துவம் அடைந்திருந்தால் மட்டுமே அவருக்கு குழந்தை இல்லாத தன்மை இருந்திருக்கும் லக்னத்திற்கு ஐந்தாம் அதிபதியான சனி தனக்கு மிகவும் ஆகாத ஜன்ம விரோதியான சூரியனோடு சேர்ந்து அடுத்து தனக்கு மிகவும் ஆகாத பகைவரான செவ்வாயின் வீட்டில் அமர்ந்து பாவத்துவமான ராகுவோடு சேர்ந்து இணைந்திருக்கிறார் ஐந்தாம் அதிபதி சனி மூன்றில் மறைந்து சூரியனோடு ஜன்ம விரோதியான சூரியனுடன் இணைந்து ராகுவோடு சேர்ந்து பாவத்துவமாகி முதன்மை நிலையாக எடுத்துக்கொண்டால் ராசி லக்னத்திற்கு இரண்ட இரண்டு அமைப்புமே புத்திர தோஷம் என்ற வகையில் கடுமையான குற்ற அமைப்பில் இருக்கு இத்தனை நிலைகளிலும் சேர்ந்து கடுமையான பாவத்துவ அமைப்பில் இருக்கும்போது சனி வந்து கொடுமையான விஷயங்களை செய்வார் அவர் இருக்கும் இடத்தை கெடுப்பார் அதே போல தன்னுடைய தான் பார்க்கும் வீடுகளை சர்வநாசமாக்குவார் அடுத்து இவருக்கு தத்து எடுக்கப்பட்ட இவரால் தத்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு பார்க்கலாம் ஏழு நாலு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ஏழு நாலு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு அதிகாலை நான்கு ஐந்துக்கு தூத்துக்குடியில் பிறந்திருக்கிறார் சூரியனும் சந்திரனும் வலுவிழந்து நேர் வலுவிழந்து மறைமுகமாக வளம் வளம் வலம் பெற்று நான்கு ஒன்பது வலுவிழந்து மறைமுகமாக வலு பெற்று அப்படிங்கிற நிலைமையில் ஒருவர் தான் உயிருடன் தன்னுடைய தன்னை பெற்ற தாய் தகப்பனார் உயிரோடு இருந்தாலும் அவர்களை தாய் தந்தை என்று அழைக்க முடியாமல் அவர்களிடம் வளர முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் இருப்பார் பிறந்தவுடன் குப்பை தொட்டியில் வீசப்பட்ட குழந்தை பிறந்த உடனேயே கள்ள தொடர்பால் பிறந்து குப்பை தொட்டியில் வீசப்பட்ட ஒரு பெண் அந்த ஜாதகங்களையும் பார்ப்போம் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இல்லையா எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் வாழ்த்துக்கள்